，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。近日，广东中山的一位朱先生因为腹部疼痛不止，到医院检查，医生发现他的肝内居然藏有数百条近两厘米长的小虫子。医生怀疑是肝吸虫，便立即安排病人进行检验。治疗期间，看着瓜子仁般大小的肝吸虫不断从朱先生的鼻胆管里引流出来，令人脊背发凉。谈到自己的病因，朱先生坦言自己平常有吃生冷食品的习惯，之所以感染了肝吸虫，可能就与这一习惯有关。一些生鲜、味道鲜美爽嫩，受到很多人的喜爱。但俗话说“病从口入”，有些东西不能乱吃。你的不良饮食习惯可能会让虫子有机会住进体内，钻进你的肝脏、眼睛，甚至是脑子。都有哪些食物中可能暗藏寄生虫呢？我们应该在饮食方面注意一些什么呢？一、美味背后的寄生虫。寄生虫是一种特殊的病原体，它寄生在身体里，靠着身体提供营养、生长、繁殖。有的寄生虫还会迁移，从消化器官游走到其他的器官，甚至是脑部，对健康造成了巨大的危害。引起剧烈的腹痛、贫血，严重的还会导致瘫痪。一、虾蟹，虾蟹、小龙虾里极易携带肺吸虫囊铀，用烤、炒、腌等方法很难将其全部杀死。如果不小心进食，肺吸虫除了寄生于肺部，还会四处游走。入脑可引起头痛。癫痫、视力减退等，入脊髓可引起排尿困难。小龙虾头部含肝脏、胃、鳃等器官，容易积累很多污染物和囊铀，所以不建议食用头部。另外，食用时一定要确保小龙虾是完全熟透的，大火爆炒可能也会炒不透，仍遗留活体虫卵。可先油炸再清炒，水煮时也应保证在十分钟以上，从而达到高温消毒的效果。更不要提只是用料酒、盐、酱油、醋等佐料浸泡过的醉虾、枪蟹。实验证明，这种方法根本不能完全杀死寄生虫，仍有近半数的囊铀会存活。二螺类，很多人特别喜欢吃螺，比如福寿螺、田螺等。但螺类也是含有寄生虫的，尤其是福寿螺。一只福寿螺可藏寄生虫六千条。食用生的或未充分加热的福寿螺，极易引起食源性广州管原线虫病。每年都会有人因此就医入院，感染此病，线虫、幼虫会入侵人脑，损害中枢神经系统，引起嗜酸细胞增多性脑膜炎，可引起头痛、发热、颈部僵硬、面神经瘫痪等症状，严重者可致痴呆，甚至死亡。无论是福寿螺还是田螺，均可能感染广州管原线虫以及其他寄生虫，因此一定要煮熟，千万不能生吃或半生吃。三、生鱼片，生吃或半生吃鱼肉，极易感染肝吸虫。肝吸虫病早期症状不明显。常见疲乏、头昏、腹部隐痛、食欲不振、腹泻等，部分出现肝功能异常，存在肝区不适、腹胀、肝肿大等，严重者引起胆绞痛，甚至导致肝硬化
，若儿童感染，会导致生长发育障碍，临床表现重，致死率较高。很多人认为刺身属于深海鱼，所以不存在被寄生虫感染的风险。其实这是一个认识误区。即便是海鱼，也有感染寄生虫病的风险。极恶口腺虫病和异间腺吸虫病就是典型代表。而且，酱油、醋、芥末、蒜泥这些普通的调味料很难杀死其中的寄生虫。就算把鱼片投入九十摄氏度热水中，加热时间不足，也不能完全杀死它们。四溏心蛋，溏心蛋、流心荷包蛋、寿喜烧的生鸡蛋、水波蛋，是很多人的心头好，认为它营养又美味，殊不知反而可能吃出病来。鸡蛋壳看似密不透风，但表面其实有不少小孔，时间长了，受潮或被雨淋。水洗等细菌就易长驱直入，比如沙门氏菌，如果没煮熟，人食用后可能引起食物中毒。与很多人的尝试相反，和熟鸡蛋相比，生鸡蛋的营养价值更低。生鸡蛋的蛋白质结构紧密，不易被肠胃中的蛋白酶水解，加上生蛋清中大量的抗胰蛋白酶。能抑制蛋白酶的水解作用，所以吃生鸡蛋时，蛋中大部分蛋白质不能被人体吸收，而被排出体外。二，蔬菜也不安心。对于寄生虫，有些人觉得无所谓，自己平时吃素多，即使吃肉也会煮熟，寄生虫和自己有啥关系？其实，寄生虫的宿主除了动物，一些蔬果也难逃它们的魔爪。姜片虫以水生植物的根茎、果实为传播媒介，进入人体后可寄生在小肠中，一两个月便可发育为成虫，导致姜片虫病。肠道内的姜片虫会导致肠黏膜发生炎症、出血。溃疡或脓肿，使感染者产生腹痛、腹泻、食欲不振，严重者还会导致营养不良，甚至死亡。马蹄、莲藕、菱角、茭白这一类埋在土里、长在水里的蔬菜，其皮上和内部就很容易聚集及吸附姜片虫的囊用，如果不清洗干净。生吃就可能被感染上而致病。一马蹄，马蹄又称鼻蹄，是一种水生植物，通常生长在浅水田、池塘或沼泽地，表面极易感染寄生虫，严重者会出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。所以，为了健康着想。一定要冲洗干净，煮熟后再食用。二、莲藕，莲藕是生活中很常见的食物，很多人甚至直接生吃切好的藕片。但其实莲藕生长在水下，其肉质中也易残留寄生虫，只是肉眼看不见而已。建议大家不要生吃，要清洗干净，焯水后再食用。三菱角，鲜菱角保鲜期短，爽甜多汁，很多人都急摘及时。但菱角生长在湿泥地中，也是姜片虫的寄生之所。直接生吃或用牙齿去啃皮，很容易感染菱角外壳上的姜片虫及其囊幼，所以建议盐水煮开菱角食用。或者碾碎成泥，做成菱角糕。四、茭白，茭白广泛种植于南方稻田，是常见的水生蔬菜。由于采摘时会携带泥土
、细菌、寄生虫等，处理不当极易感染细菌及寄生虫病，严重者还会出现腹痛、腹泻、中毒等症状，所以食用前最好用热水焯一下。三、预防寄生虫，关键是熟食。虽然很多水产类、海产类、菜蔬里都含有寄生虫，但也不必过分担心。预防寄生虫和细菌，关键是将食物煮熟。高温可以杀死寄生虫的虫卵，更能保障食物的安全。除此之外，在饮食习惯以及烹饪的过程中，还要多注意以下细节：一。定期更换餐具。据统计，使用三个月以上的砧板，藏匿的粪球菌是马桶盖上的二百倍。建议砧板最好是半年换一次。日常生活中可以将小苏打均匀撒在砧板上，然后喷洒少量水，用刷子刷洗，再放于通风处晾干。筷子使用时间越长，细菌数量越高。筷子在反复使用、搓洗的情况下，其表面会形成细小的纹路，容易残留细菌和清洁剂。建议每隔两三周消毒一次碗筷，三到六个月就换一次。二、生熟分开，生熟分开包括五个方面。生熟原料必须分开，生熟餐具必须分开，冷冻箱储备必须生熟分开。生食品中常带有许多细菌、寄生虫卵，经过加工制作、高温处理后可以基本消除。但是如果在加工、储存过程中不注意将它们分开，比如用切过生肉的刀切黄瓜拌凉菜，用切过鱼的菜板切葱蒜等，就可能将生食品上的细菌、寄生虫卵污染到熟食品上。寄生虫看似离我们很远，其实就隐藏在生活中。俗话说“病从口入”。大家在享受美食的同时，也要注意饮食卫生，水果和蔬菜都要清洗干净再入口。饭菜一定要做熟，少吃生冷食物。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。寄生虫，一个听了让人头皮发麻的名字，也许大家都害怕它，但你们知道吗？寄生虫也许就在你身边，日常饮食稍不注意，就可能会影响你的生命健康。他们的故事值得大家引以为戒。一、寄生虫感染并非个例。一、高烧十天不退，肝脏惊现寄生虫。来自福建的吴先生，近期莫名出现发烧、咳嗽的不适症状，体温可达到39摄氏度，连续高热了十天，中间也曾服用过退烧药，但短暂的退烧后，很快又会再次发热。之后，吴先生去往当地的医院就诊，发现引起他发烧的元凶是肝脏内存在寄生虫。他患上了肝吸虫病。二，吃了顿火锅，诊断为脑囊虫病。四川的老刘一直在工地打工，平常只有发了工资时才会放肆的大吃一顿。上个月他发完工资后，和工友一起购买了一堆火锅食材，回宿舍煮火锅吃。
。吃完火锅后没多久，老刘总是出现头晕、头疼的症状，在半夜睡着之后，还出现了肢体抽搐、口吐白沫的症状。去医院检查后，发现老刘的头部存在寄生虫，被确诊为脑囊虫病。对此，医生推测可能是由于老刘前阵子。吃火锅没有完全烫熟，肉类内含有的寄生虫没有被杀死，就进入体内所致的感染。三一顿田螺终止妊娠。丽丽在去年去了云南旅游，期间食用了当地的田螺，回去后就出现了发烧、腿疼的表现。她以为是怀孕了之后过度劳累所致，没有太当回事儿。很快，时间又过去了两周，丽丽出现了发烧、无法站立的症状。去往医院后，发现体内存在寄生虫，于是她不得不终止妊娠，配合医生进行驱虫治疗。二、感染寄生虫后会有什么感觉？四个症状要小心。当身体感染寄生虫后，会出现一系列的异常症状。但这些症状由于不具有特异性，很容易会被人所忽略。具体有哪些症状呢？全身寄生虫感染会引起患者出现发烧表现，肝脏或肺脏出现寄生虫感染，也可能会引起发烧症状。同时，抽血会有异常的血象变化 ，CT 可发现脏器中间存在异常的阴影。肠道出现寄生虫感染，会引起腹部不适、食欲不振以及营养不良症状出现。皮下出现寄生虫感染，会导致肌肉酸痛、皮下结节,节症状出现。当怀疑自己感染寄生虫后，可以去医院进行胃肠镜检查、血液检查以及粪便检查等，具体还是要由专业医生进行判断。必要时可以去当地的疾控中心进行寄生虫抗体检查。三五种食物是寄生虫的重灾区，再爱吃也要管住嘴。生活中有不少食物都是寄生虫的藏身之处，建议你尽量别吃这些食物。一黄鳝，黄鳝至少是十五种寄生虫的中间宿主。其中危害最大的为鹅口线虫三七幼虫，一旦食用了未煮熟的黄鳝后，极易发生感染。寄生虫幼虫会在体内多器官游走，内脏、眼睛、大脑等器官均会被侵袭。二、福寿螺，一只福寿螺内的广州管原线幼虫可达到三千只以上。一旦摄入没有熟透的福寿螺，极易引起寄生虫感染，继而会诱发头痛、发热以及颈部僵硬等不适症状，严重的甚至会致人痴呆、死亡。三三文鱼，三文鱼是不少人的心头爱，但生的三文鱼内很可能会有寄生虫感染，主要有阔节猎头条虫。这类寄生虫进入体内后，会在肠道内发育成虫，随后会引起身体出现疲倦、乏力以及四肢麻木等症状，会严重影响人的健康。四、鼻奇，鼻奇属于水生植物的一种，其内里很可能会有浆片虫存在，人在生食鼻奇后，也容易发生感染。一旦感染，会引起粪便量增加、臭味明显等症状。部分患者甚至会在粪便内直接排出浆片虫，还可能从嘴里吐出来。感染浆片虫发展到后期，可能会引起发热、过敏以及恶心等症状，严重的甚至会因此而诱发肠梗阻，导致人死亡。七、小龙虾、蟹。小龙虾、蟹极易被肺吸虫感染，日常食用这些食物时一定要完全煮熟。
，一旦食用了没煮熟的，容易导致身体感染肺吸虫，继而会引起咳嗽、胸痛、气短等不适症状，对于健康威胁很大。四、避免寄生虫感染。对于普通人来说，日常想要预防寄生虫感染，自然需要从生活上的细节去做起。这几件事情要注意：首先，在日常购买肉类、水产品等，要去正规的超市或农贸市场。这些地方售卖的产品相对有质量保障，感染寄生虫的风险更低一些。其次，尽量不要食用生食，特别是一些容易被寄生虫感染的食物，在食用之前要充分煮熟、煮透。日常使用的砧板要将生熟分开，避免出现交叉感染。最后，不要直接饮用生水也非常重要，特别是去到户外时，更加不要喝野外的水。即便是水看起来很清澈，其内里也可能会存在寄生虫。寄生虫感染会给健康带来极大的威胁，在日常要多加注意。接触动物要洗手，尽量少吃生食、生腌，食物要煮熟，积极预防感染。所以大家平常一定不要吃不熟的东西，不要一味的享受当下的鲜美，而忘了背后藏的隐患。当然，要是一不小心感染了寄生虫，也不用害怕，现在也有可以治疗的方法。在日常生活中，各种寄生虫特别多。如果寄生虫入侵人体，就会引起疾病。常见的寄生虫有蛔虫、弓形虫、毛滴虫等。寄生虫感染之后，就会出现腹痛、腹泻、发热、贫血、瘙痒等症状，应当及时治疗，以免威胁身体健康。那么，寄生虫感染如何治疗呢？一、处方治疗，在治疗以前需要进行病原学诊断、免疫学诊断、超声检查、CT 检查等，以确定是哪种寄生虫引起的感染，然后根据寄生虫的种类和个人体质，选择最有效的驱虫处方。二、手术治疗，如果寄生虫寄生在眼睛或者脑室当中。就需要用手术疗法，先把寄生虫拿出来，然后再进行内科治疗。这是因为眼睛和脑室都是封闭的腔体，如果直接内科杀虫治疗，就会导致虫子溶解，释放出大量炎症性的物质，导致患者失明、脑室肿大等严重的炎症反应。因此，一定要先进行手术治疗。支持性治疗，寄生虫寄生在人的体内，会吸收人的营养，导致患者消化不良、身形消瘦。可以通过支持性治疗为患者补充营养。退烧治疗，寄生虫感染会导致患者发烧。如果发烧温度不超过 38.5 度，可采取物理方法退烧；如果超过，需要口服处方来退烧。五、注意卫生，在条件卫生差的地区，寄生虫病比较多见，因此要注意卫生，勤洗手、勤洗澡、勤换衣服和床上用品。家中要打扫干净，不要有脏水和垃圾堆积。出现了寄生虫感染的症状后，最好还是要及时去医院检查，然后根据寄生虫的种类进行治疗。寄生虫寄生在肠道的部位，可以通过口服处方的方式来治疗。如果寄生在眼睛或者脑室当中，就是要进行手术治疗。治疗后要注意卫生，外出回家后仔细洗手，家中要保持清洁干净。
今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。进入夏季后，气温越来越高，细菌愈发活跃了，肠道疾病也逐渐进入高发季。因此，如果有人说吃个叶菜可能会引发致命疾病，这绝不是危言耸听。吃了碗隔叶菜，居然弄成肾衰竭。65岁的刘爹爹是荆州的一名普通渔民，平时生活在湖区，生活一直比较节俭。半个月前的一个中午，刘爹爹在吃了前一天晚上剩下的鱼虾等食物后不久，便出现发热、腹泻的情况，一天拉了二十多次。但他想着拉肚子是个小毛病，扛一扛就能过去。吃了三天止泻药，厕所跑的倒是少了。但是家人发觉有点不对劲，三天时间，刘爹爹就像得了重病一样，眼眶深凹，脸色蜡黄，连路都走不动了。最让人担心的是他的拉肚子止住了，小便却解不出来了。在医院急诊科检查发现，刘爹爹的肾脏功能基本丧失，医生结合病情诊断为急性肾衰竭，无独有偶。同一病房的王先生也是因为腹泻导致肌酐值迅速上升，出现了类似急性肾衰竭的症状。所幸经医生精心抢救治疗，同样有惊无险。医院肾病内科的两位副教授表示，这两位患者是因为腹泻后没有及时补水，造成严重脱水、肾脏缺血，从而引发急性肾衰竭。可能有人要问。我偶尔也会吃个叶菜，咋没啥感觉呢？别高兴太早。到底哪些隔夜菜吃不得？为了自己和家人的健康，这份清单一定要看一遍。隔夜菜八不吃。隔夜菜并不单只放了一夜的菜，如果放置时间超过八至十个小时，就应该算隔夜了。而对于这些危害猛于虎的隔夜菜，该倒就倒，千万别手软。一绿叶菜隔夜最危险。通常，茎叶类蔬菜硝酸盐含量最高，瓜类蔬菜稍低，根茎类和花菜类居中。因此，如果同时购买了大量蔬菜，应该先吃叶菜类的，比如大白菜、菠菜等。如果准备多做一些菜，第二天热着吃，应尽量少做茎叶类蔬菜，而选择瓜类蔬菜。建议。绿色蔬菜加工后，最好在四小时内吃完，特别是夏天。如果绿叶菜实在没吃完，就不要隔夜了。尤其是菠菜和芹菜，硝酸盐含量都比较高，再次加热后，很容易转化为亚硝酸盐。二、隔夜海鲜损肝肾，螃蟹、鱼类、虾类等海鲜隔夜后会产生蛋白质降解物，损伤肝、肾功能。如果实在买多了，可以把生海鲜用保鲜袋或保鲜盒装好，放入冰箱冷冻，下次再烹调。三、久放半熟鸡蛋很危险，很多人都爱吃半熟蛋，可是这种蛋杀菌不彻底，再加上鸡蛋营养丰富，格外容易滋生细菌，久放后食用易发生危险，所以但最好也不要隔夜，即煮即吃最好。但是。如果第一次鸡蛋煮熟了，而且在低温、密封情况下储藏，一般保存48个小时都没有问题。四、银耳、蘑菇要当心，不论是野生的还是人工栽培的银耳、蘑菇等，都容易残留很多硝酸盐。如果放的时间实在有点久，就只能忍痛扔掉，否则可能引起肠胃不适。五、隔夜汤不放金属器皿。剩汤如果长时间盛在铝锅、铁锅内，会吸出对人体有害的物质。存汤的最好办法是，汤里不要放盐之类的调味料。煮好汤，用干净的勺子盛出当天要喝的量。喝不完的，最好是用瓦锅或保鲜盒存放在冰箱里。六、隔夜卤味不要吃，预防食物中毒。春夏季节吃卤味不要隔夜。即使放在冰箱里，也并非绝对保险。冰箱里易滋生霉菌。
，还有释冷菌等。七、隔夜凉拌菜，凉拌菜在加工的时候就已经受到了较多污染，若将它隔夜保存，即使冷藏也很有可能已经变质。八、隔夜土豆不要吃，土豆是个好东西，但是也不能隔夜后再加热使用。这样不仅会造成土豆营养成分的流失，还会对我们的身体造成损害。隔夜饭菜会致癌，不超这个量就行。导致食物中有毒成分增加，有两个方面的原因：一是因为食物中的化学物质产生了致癌物，如亚硝酸盐，即使加热也不能去除；二是在放置时受到了外来细菌的二次污染。关于隔夜饭菜的危害。大家听的最多的就是会致癌，因为经过一夜存放的食物，亚硝酸盐的含量会增加。当亚硝酸盐进入人体后，在一定条件下可以转化成亚硝胺。亚硝胺是一种很强的致癌物，不过别担心，抛开剂量，谈毒性都是耍流氓。只要一次性不吃几十公斤的隔夜饭菜，就不会有啥大问题。但别高兴得太早。虽说隔夜饭菜致癌风险特别小，但是并不代表你可以随意吃。隔夜饭菜除了存在亚硝酸盐含量增多的问题，其实最大的问题是营养流失，病菌多。剩饭剩菜怎么处理？世界卫生组织提出的食品安全五要点，其中第四点，保持食物的安全温度中建议。熟食在室温下不得存放两小时以上，应及时冷藏，最好在五摄氏度以下，不要在冰箱里放超过三天。剩饭菜加热的次数不应该超过一次。有的剩饭剩菜并不是绝对不能吃，只要保存得当，烹饪合理，还是可以食用的。具体步骤：一、热食物晾温再放。热食物突然进入低温环境。食物的热气会引起水蒸气凝结，促使霉菌生长，从而导致冰箱里的食物霉变。但也不能凉透再放进冰箱，食物长时间放在外面，容易受到细菌污染。最好的方法就是待食物晾温后再放进冰箱。二、不同剩菜分开储存，可避免细菌交叉污染。还需要用干净的容器密闭储存，如保鲜盒。保鲜袋，或者把碗盘附上一层保鲜膜。三、存放时间不宜过长，最好能在五至六个小时内吃掉。但如果食物存放的时间过长，产生了亚硝酸盐以及黄曲霉素等，加热就起不到作用了。四、吃前要回锅热透，除了合理储存，回锅加热也是保障健康的关键。剩菜在冰箱里储存。吃之前一定要高温回锅，把菜整体加热到100摄氏度，保持沸腾三分钟以上。因为低温只能抑制细菌繁殖，不能彻底杀死细菌。五、定期清洁冰箱。不少家庭的冰箱没定期清洁，各类细菌，尤其是大肠杆菌，会在湿冷环境中滋生。取出冷藏食物，立即食用，细菌会入侵胃肠。引发冰箱性胃肠炎，因此三个月左右冰箱要做一次大扫除。最后提醒大家，有的隔夜菜虽然可以吃，但还是尽量少吃，按量做菜，尽量不剩菜。老人、孕妇、孩子、慢性病人等特殊人群要谨慎。剩饭菜建议在两天内吃完，超过三天最好倒掉。天气热了。为了自己的身体健康，一定要多注意隐藏在身边的小问题哦。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。